Меня зовут Полина. Я сейчас отвечаю за отдел дизайна в IBM. До этого с крупным российским вендором поездила по всему миру, работала над многими проектами, в том числе финтеховскими, для внешних заказчиков и над несколькими внутренними проектами на R&D, на саму компанию. Сейчас я отвечаю за то, чтобы мои дизайнеры были счастливыми, а качество продуктов было классным для внешних клиентов. Если можно сказать обо мне в двух словах, наверное, ну, в паре слов, это, пожалуй, технический пытливый ум и любовь к людям. Совсем немножко. У нас сейчас шесть человек, плюс какие-то люди на подряд, если нужно найти на временную загрузку. Как меня занесло в дизайн? Сначала я отучилась на программиста. Исторически у меня вся семья инженерно-преподавательская, поэтому у меня есть некоторая... Часть культурного генокода связана со стремлением в науку, в космос. Ну, у меня дедушка работал в космической индустрии, все обычно по женской линии преподавали, поэтому получается, что я где-то где посередине. И я пошла учиться на программиста, но где-то в процессе обучения, во-первых, я начала преподавать компьютерную графику сразу, сразу после стажировок по анимации, потому что меня эта тема довольно сильно увлекала, когда я еще в школе училась. И получилось так, что после вуза я решила, что лучше бы заниматься чем-то, что оказывает чуть большее влияние на окружающий мир. То есть меньше заниматься техникой и больше заниматься чем-то, что может принести какую-то реальную пользу. Про понятие дизайн. Мне кажется, что ну, само определение говорит о том, что это решение задач. Для меня даже бывают функциональные задачи, бывают эстетические задачи. Для меня и то, и другое — это очень поддающиеся изучению вещь. То есть любую, любую задачу, в том числе эстетическую, можно разложить на составляющие, как в анатомическом театре. И таким образом хороший дизайн — это тот, который про себя знает, что он хочет о себя представлять. То есть там, где критерии успеха, они определены. И пользу он приносит, когда эти критерии соблюдаются правильно вот в процессе разработки этого продукта. Для меня лично критерий хорошего дизайна — это ну, какое-то принесение пользы человечеству в том или ином смысле, хотя здесь всегда есть ну, какое-то поле для разногласий, но хотя бы старается это делать, хотя бы с точки зрения научного прогресса или удобства жизни, что-то, что можно измерить, что стало лучше. Вот без тебя не было, а с тобой есть. И это божественный промысел отчасти. Маленькая искорка. Для меня дизайнер — это изобретатель. И теория решения изобретательских задач, она имеет прямое отношение к инженерии. То есть получается так, что, несмотря на то, что наука точная, но для меня и дизайн наука точная, и это просто те вещи, которые часто уходят где-то на подсознание у людей, которые, которые немножко по-другому думают, я стараюсь вывести наружу, ближе к поверхности, и стараться осознавать те вещи, которые проживаются подсознательно кем-то другим. Критерии успеха. Кому это обращено? Потому что если мы решаем эстетическую задачу, но мы не искусством занимаемся, а дизайном, у нас все равно есть адресат кому. То есть предмет дизайна, он не, не висит в воздухе. Он всегда существует в применении к кому-то. Вот тебе нужно вот этого кого-то изучить. Как он живет, как он чувствует, как, как то, что ты хочешь создать, впишется в его жизнь, а заодно и поможет тому, для кого ты это делаешь. То есть таким образом, вроде мы решаем вещь по созданию маленького предмета с эстетической ценностью, а с другой стороны, мы на самом деле мы, это все про разговор про людей, на самом деле. Как, как они живут, что они делают. Может ли дизайн быть искусством? Мне кажется, что это вещь, две разные вещи, между которыми водораздел в цели. То есть можно средствами дизайна заниматься искусством, но тогда это не совсем дизайн. По, по сути, то есть мы только используем его средства. То, что мы делаем, является искусством. Потому что если мы хотим выразить какую-то свою собственную точку зрения на проблему, на вещь, не имея конкретного адресата, не имея конкретной задачи определенной, то тогда это искусство. Это преломление смысла через себя, выражение смысла теми средствами, которые нам доступны. Поэтому для меня скорее это разные вещи.
Я не могу сказать, что я суперкомпетентна в этом вопросе на самом деле, потому что поскольку я все пытаюсь разложить на мелочи, в случае с абстрактной эстетикой, конечно, это, это законы. И это и золотое сечение, и ну, те, те пропорциональные вещи, соразмерность, композиция, форма, то, к чему мы привыкли, контекст смотрящего, да, все вот эти мета-вещи, то, что предмет становится эстетичным в тот момент, когда он сходится с теми паттернами, которые нам знакомы. То есть в этом есть некоторый момент узнавания. Но в целом это очень, очень личный момент для каждого, из чего эта эстетика складывается в восприятии. И мое восприятие, когда я делаю какую-то вещь, оно ничем не отличается от восприятия любого другого человека, тоже с каким-то своим контекстом. Если мы говорим про логику и магию, на самом деле для меня это очень похожие вещи. Потому что на самом деле для меня э, некоторый мистицизм ума, магическое восприятие, ничем не, не противоречит устремлению мысли. Возможно, это какая-то вещь, которая была воспитана в том числе семьей. То есть всегда это про устремление воли куда-то. И дизайн, он про то же самое. Он про создание волей чего-то нового. Одно и то же. Как бы так, чтобы вот, вот не, не прозвучало это фальшиво. Но, ну вот ходят искорки по земле и делают, выражают или, или собой, или через себя, но тут не так важно. Но это, это классный, классный концепт. Мне очень нравится. Очень близко сложный вопрос. Не могу сказать, что я настолько примерила на себя концепцию на сферы, чтобы я не рассматриваю как что-то отдельное. Определенно есть некоторая связь причинности. Можно называть ее на сферу, можно называть как-то иначе. Да? Я верю, что связь между всем происходящим какая-то. Бывают статистические совпадения, а бывают взаимосвязанные вещи. И мы все, все, что происходит на Земле, это, конечно, огромная, огромно связанная вещь, в том числе и с точки зрения знания, и эмоций, и обмена вот этим всем. Просто у нас еще такое количество средств сейчас, которые позволяют этим обмениваться, соединяя всех. Другой вопрос, к чему это приводит. Социальная ответственность дизайнеров в том, чтобы быть дерзким, быть бесстрашным, изменяя, то, что тебе кажется неправильным, только если ты, э, ну, если это не только твое личное мнение, если это подкреплено, вот, вот эта уверенность э, в том, что вот это нужно изменить, вот конкретно вот эту вещь нужно изменить, и я знаю, как это сделать, она подтверждена наблюдениями э, и внимательным изучением людей. То есть, зная человеческую природу, и зная, как, как изменить какие-то явления в нашей жизни, социально ответственность дизайнера как раз состоит в том, чтобы свести одно с другим. Мне кажется, исторически было так, что сначала э, у нас был институт дизайна классический, потом у нас появились цифровые средства, и какое-то время те дизайнеры, которые в цифровой среде чем-то занимались, они скорее ну, осваивали технические возможности более чем э, изучали, что же они приносят. Потом у нас появилась эта возможность, мы освоились, как, вот, как общая команда, которая этим занимается, вот люди в профессии, они начали самоосознаваться чуть больше. И тогда они начали идти в историю с, э, с вопросами, а для кого мы это делаем, и начали изучать. И мне кажется, что сейчас вот примерно на этой стадии, но, но там еще, еще одна стадия должна быть где-то в будущем, которая будет заключаться в изучении предметных областей тоже. Потому что сейчас дизайнеры — это существа широкого профиля. Мне кажется, если у тебя есть агенты системы, тебе нужно понимать не только, как вот, вот, вот этот агент конкретно работает. Нужно понимать еще, если ты, мы все где-то работаем, да, для чего-то создаем какие-то сервисы. Если мы не говорим, даже если мы говорим о социально ответственных миссиях. И не знать, как работает эта сфера, и сделать хорошо тому, кому ты хочешь делать из этой сферы, маловозможно. То есть, соответственно, со временем, мне кажется, что дизайнеры начнут вырастать из не просто социально ответственных. Хорошо бы, если бы мы сейчас вот, вот зафиксировались, чтобы у нас все дизайнеры они отвечали за, за среду вокруг себя. Но начнут вырастать в тех, кто знает этот мир, более многогранно, то есть в таких создателей среды, в идеальных инженеров тоже в том числе. То есть нужно понимать, как, как все устроено, с чем ты работаешь. И, по-моему, это ответственность дизайнера. 
мне кажется, что роль дизайнера очень важная, потому что дизайнеры и продукт-оунеры вот, вот в классическом, да, вот, вот в понимании гибких команд, по крайней мере, в IT, есть продукт-оунер, который отвечает за то, как работает проект, как он будет. Вот видение зависит от него. Бывает, что когда продукт для себя, соответственно, он прямо внутри, бывает, когда продукт внешний, все равно у нас есть внутренний человек, который говорит, что вот это мы будем делать, вот это мы не будем делать, потому что у нас вот такие-такие метрики, вот таких-таких результатов мы хотим достигнуть. Это одна сторона вопроса. Но дизайнер обладает пытливым умом и может таким же образом, если бы они разбирались больше в бизнесовой среде, они могли бы формировать вот с этой пользовательской стороны, со стороны нравственности в том числе, со стороны удобства, со стороны в том числе и пользы для бизнеса, да, потому что если он понимает, для чего мы все это делаем, нужно перестать бороться с, между собой, потому что это то, что я иногда вижу в командах в разных по, по, всему, по всему рынку. Нужно начать дружить, а для этого каждой из сторон нужно понимать, как другая сторона работает. Соответственно, когда дизайнеры доберут что-то из понимания, как вообще работает бизнес, чего он пытается достичь, он сможет с помощью всех знаний, которые у него есть, повернуть это в какую-то более человечную сторону. Но только тогда. Бывают дизайнеры, которым неинтересна роль нравственного компаса, и я думаю, что это совершенно нормально, потому что люди совершенно все разные. То есть я, естественно, говорю о своей какой-то близкой мне картине, но это не отменяет того, что бывают люди, которым, которым нравится заниматься маленькими вещами, вещами, которые связаны с эстетикой, вещами, которые связаны с ремеслом, вещами, которые связаны с маленькими сервисами без влияния на общую систему. Это абсолютно прекрасно. Люблю их всех. В целом, если говорить про разницу профессиональную, ну, это об этом много кто говорил, на самом деле ее практически нет. Но в целом есть, есть такой тренд, что чем моложе цифровизация в целом какой-то страны, если брать, удобно брать странами, тем удобнее и лучше будут сервисы, но ну, с точки зрения именно продуктового дизайна, которые будут появляться, как только это началось. Это очень хорошо видно на примере там, Штатов, где до сих пор чековые книжки в ходу были до недавнего времени в широком, и на примере Европы, и здесь. Нам немножко проще, потому что у нас нет большого количества наследия, такого, которого, с которым все равно нужно считаться, или ну, управление как-то более гибко к этому относится. Что касается дискурса в целом, мне кажется, что очень круто, что сейчас э, у нас образовалась большая вот, вот такая критическая масса людей, которые начинают думать о том, что же они из себя представляют. Мне кажется, это не должно быть какой-то страновой привычкой или ну, особенностью. Возможно, это скорее гильдейское что-то, да, что мы дизайнеры, вот, вот что мы делаем, что мы себя представляем, как мы можем друг другу помочь. Может быть, даже в будущем было бы круто, если все автоматизируется, автоматизировать работу дизайнеров не программистами-дизайнерами. То есть, собираясь в гильдию, каким-то образом продавая то, 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 что было сделано вместе с программистами, в части продуктового дизайна некоторые вещи можно действительно очень хорошо автоматизировать. Но и на ресурсы, которые таким образом получены, заниматься вещами, которые полезны для общества и полезны для науки, полезны для развития. Ну, вообще, вот в идеале, да, вот космос. В целом, по ментальности из тех, с кем я общалась, мне кажется, что мы ближе всего к Германии. Не могу это объяснить, необъяснимое чувство. Но какое-то чувство, что правильно, что нет, как нужно, как не нужно, мне кажется, нас, вот тех людей, которых я видела, довольно сильно объединяет. Там есть э, культура осознанности дизайна, наверное, в этом, в этом сходстве. Гендерный вопрос совершенно не беспокоит, мне кажется, не должен беспокоить никого. По крайней мере, ну вот последние пять лет. Не знаю, если раньше... Э, я, я, раньше у нас не было вузов. И ребята учились сами. И получилось, ну кто пробился, тот пробился. И это тоже было хорошо, но всегда я не вижу ни проблем с этим, ни при отборе на работу не, не должно вообще никакого значения это иметь. Я одинаково легко и сама работаю со всеми. И всегда, когда я вижу какие-то ну, предрассудки на эту тему, я обычно иду с большим флагом и пытаюсь объяснить людям, что ну, не надо так делать. Есть шансы справиться человечеству с тем, что происходит сейчас? Не, не знаю. Мои, мои предсказательные способности не хватает для того, чтобы как-то точно ответить на этот вопрос. Но группки, которые осознаются вместе, имеют шанс на хорошее будущее. Верю в человечество. Не совсем так. 
не верю в текущую государственную систему, и как вообще в целом работает отношение между политическими институтами разных стран, как вообще вся эта система построена, потому что огромное количество легаси, от которого все страдают. Но при этом очень верю в человека в человеке. То есть если вот если чуть, не, чуть более осознанными быть всем в целом, и если некоторые искры осознанности будут чуть ярче, то это приведет нас куда-нибудь в хорошее место. Именно поэтому вся эстетика э, покорения космоса, на самом деле, насколько бы это ну, банально, абстрактно не было, мне так близка, потому что в этом есть устремление куда-то куда свыше. Мне кажется, что это было выгодно тогда, как конкурентное преимущество в силу того, как были устроены системы в целом. Но это имеет вот и оборотную сторону. То есть вот какой прогресс был достигнут на, на какой-то полярной системе. То есть в этом есть какой-то... В соревновательном элементе было, было что-то хорошее, которое потом пустило корни на все поколение. Вот это стремление к тому, чтобы сделать лучше. На самом деле это же не только про космос было, это было про культуру изобретений в целом. То есть то, что любой человек мог подать заявление на патент, на то, что он что-то придумал. Фермеры в полях. Косилку лучше придумал, она чуть-чуть лучше отрабатывает, это можно было сделать. Это просто было ну, как, вот, как культура повсюду. То есть таким образом государство устроило э, улучшение процессов на местах, параллельно со всеми там, ужасными вещами, которые происходили до этого, все равно вот эта часть по развитию, она была, была живой. И потом она пропала, когда все начало как-то угасать. Когда это перестало быть путеводной звездой. Да и до текущего времени. То, что мы видим с Маском, это, ну, это следующая какая-то история. Очень похожа. Мне интересно, что будет в Штатах происходить вот с вот этой темой в целом в ближайшие, наверное, 4-5 лет. Очень интересно. Мне кажется, там может быть всплеск, а его может и не случиться. Буду наблюдать. Ну, хотелось бы, чтобы этого было больше. Просто наука плохо, плохо окупается без практического применения, как сейчас все устроено, что у нас есть... Некоторые направления научные институты, я в ближайшее время просто планирую изучением этого прям ну, несколько лет посвятить, потому что мне действительно интересно, как это работает, что я могу сделать, и, может быть, там пойти на биоинженерию, доучиться именно вот посмотреть. Я про систему э, устройства научного знания не просто так рассказывала на самом деле. То есть это очень интересно, как люди вообще обращаются с тем, что они узнают, как они по крупицам собирают вот, вот то, что они узнали, как они делятся этим друг с другом. Сейчас устроено все немножко странно, потому что у нас э, научно-исследовательские институты э, при государстве на гранты, выделяемые под э, те направления, которые считаются перспективными, для того, чтобы их потом пустить в коммерческий оборот. В принципе, система ну, она более или менее валидная, но в ней не хватает какого-то визионерства, основанного на реальных вещах, ну, то, то есть вот посмотреть в целом, вот, вот мы чем занимаемся, что из этого можно достать, что из этого можно сделать хорошего. Мне кажется, что вот этого критически не хватает сейчас, и если это будет, мы, у нас э, есть шанс на, на немножко другую жизнь. В биотехе сейчас, кстати, ну, мне кажется, что похожая движуха. Я попробую туда пробуриться в ближайшее время, посмотреть, как, как все устроено изнутри. Довольно большое количество стартапов, которые работают в том числе на зарубеж, на исследовании разных гипотез. Вот в детали не буду вдаваться. Я точно знаю, что у нас очень сильная а сейчас уже, по-моему, в составе вышки школа, а, по-моему, биоинформатики называется. Сейчас вот не, чтобы <laughs> не соврать. А, и под руководством Гельфанда, по-моему, они перемещались просто из, из вуза в вуз. И сейчас они в высшей школе экономики остановились. Мне кажется, роль учителя в... Неважно, в каком преподавании, она в основном кураторская, и это личный пример. То есть нужно быть... <coughs> Бывает лектор, это одна история. Это просто когда ты делишься экспертной позицией, как устроена та или иная вещь, ну или общеизвестная информация. А позиция именно преподавателя в широком смысле, она именно менторская. То есть... Это человек, который тебя возьмет за руку, поддержит, если что, прикроет, если что, обнимет, укроет плащом и позволит тебе обсохнуть, позволит тебе идти дальше. Если 
такие люди будут в преподавании, уверены в том, что происходит, и мол, или это не так важно, могущие помочь тем, кто только начинает, могущие их поддержать. Мне кажется, это больше, больше хорошего будет в нашем мире. Но при этом они должны очень хорошо понимать, как все устроено. Потому что нельзя поддержать кого-то, если ты не знаешь, куда идти. Для того, чтобы, имея глобальную веру в человека, в человеке его подтолкнуть, зная, что он о себе представляет, что он может. Я обычно очень, очень верю в каждого из учеников и смотрю, стараюсь посмотреть, где, где их предел, и вытолкнуть их, насколько можно ближе к этому пределу, чтобы они выросли. И, но нужно понимать, какие у него будут возможности, что для него вообще может быть важно, где он может устроиться в жизни, чтобы направлять, даже это, это не направление, просто чтобы поддерживать его, прикрывать его в нужном направлении тогда все получится. Но, возможно, у меня тут очень возвышенная позиция, на самом деле, потому что я свое преподавание начинала еще в институте на первых, первой паре курсов, преподавая а, детям из детдома веб-дизайн, компьютерную графику, и это был очень пронзительный опыт, потому что а, я понимала, что я действительно даю что-то, что им очень-очень нужно в жизни, чего у них без меня не случится, и что поможет им жить дальше. И это на меня какой-то очень чувствительный отпечаток на всю жизнь наложил. Оказавшись в моменте, этого не понимаешь. Но потом, когда ты ну, пересматриваешь все, все эти вещи, понимаешь, что это значило, понимаешь, когда эти ребятки начинают шутить, они, они так э, грустно шутят друг про друга, что а, мы в дворники пойдем, нас на улицу выкинут. Хотя они, ну, конечно, они выделяют жилье. И... Все равно у них самосознание было такое, что мы никому не нужны в этой жизни. И у тебя есть маленький, крошечный, процентный шанс это изменить. Хотя бы немножко. Это очень круто. Мне, кстати, очень огромное совершенно впечатление произвела наша преподавательница философии. Мы учились, как, казались, как оказалось, земяным в одном и том же вузе, здесь неподалеку. И, ну, буквально с разницей в год. И у нас была такая классная женщина, которая у нас первая пара, по-моему, там семь с чем-то утра. Все были как один на занятиях. Дверь закрывалась сразу, очень строгая. Ей было, наверное, 85, но она была вся как, как балерина, как сухое воплощение воли, которая желает что-то изменить. Я никогда таких не видела. То есть рыжая статная женщина, она вот как с осанкой, с волей, и она рассказывала всем, вот, всему потоку технических балбесов о том, как вообще нужно думать о мире, ну вот хоть, хоть вот задуматься о том, что происходит вокруг тебя. Это было неизгладимо совершенно, я ей благодарна по сей день, наверное. Как стоит учиться? Мне кажется, человек учится только сам. Именно поэтому преподавательская позиция, она скорее менторская. Можно дать информацию, и можно дать сотни разных способов. Но все равно, если ты не захочешь воспринять что-то, то ничего не отложится. Нет смысла смотреть на бессмысленно сменяющиеся картинки и ждать, что что-то от этого произойдет. Нет смысла смотреть даже на самого прекрасного человека, который тебя не трогает, и нет никакого диалога, и ты из-за этого не можешь ничему научиться. То есть здесь очень важен контакт, очень важно вовлечение. Если вовлечения нет... Мне кажется, нужно уходить сразу в какое-то другое место, где оно будет, потому что бесконтактно просто прослушивать информацию, не пропуская ее через себя, не создавая что-то в итоге, не пробуя это на практике, это просто трата бесценного времени, которое у всех, к сожалению или к счастью, но конечно. Если не говорить про, про сам курс по продуктовому дизайну, да, если бы мы немножко еще раньше, да, еще где-то со школьных э, времен понимали, что, кажется, это сфера, которая мне нравится, кажется, я хочу сюда пойти. Я бы, честно говоря, год посвятила тому, чтобы очень внимательно смотреть на все, что происходит вокруг. Для того, чтобы быть хорошим дизайнером, нужно понимать, как все в мире устроено, как это работает. Это касается эстетических принципов в графическом дизайне, это касается поведения людей и сервисов. То есть развивать нас, ну, насмотренность не вот, вот в этом замшелом таком смысле, да? развивать пытливость, развивать желание, любопытство, 
которая будет подпитывать само себя. Это возникает только в случае, если вот эта сфера, которую мы изучаем, нам очень интересна. И вот на вот это развитие любопытства было бы классно год до начала традиционного обучения посвятить. Мне кажется, ходишь ли ты в музей, читаешь ли книжки, и насколько это нужно, зависит от того, кем ты хочешь стать. То есть любая задача зависит от целеполагания, да, критерии успеха. Если твоя цель — хорошо собирать дизайн-системы, делать качественный UI-интерфейс, который хорошо по композиции, хорошо по вниманию, и на этом все, то, в принципе, супер много книжек, кроме там, посмотреть, что на конкурсах, что в других студиях, а почему они так делают, там тоже очень много всего. Может быть, и не нужно. Но на самом деле, если ты хочешь стать кем-то большим, если ты хочешь приносить не только интерфейсный дизайн, вот не, не, не только плоский дизайн, а что-то большее, приносить смысл, то нужно знать намного больше всего. Это, с одной стороны, того, как вообще индустрия работает, касается, да, то есть в целом, потому мы, мы всегда работаем там, в финансах или в индустрии, нужно понимать, как, какие процессы, чем живут люди, что у них болит. Это тоже время, да. И с другой стороны, нужно понимать, что, что из себя вообще в целом представляет и человек, и эстетические вещи со стороны искусства, да, что, что, что говорит о себе человек, это нереально обогащает с точки зрения того целеполагания, которое ты можешь задать. Это, это может в продуктовом дизайне, да, я не говорю сейчас про графический дизайн, там ценность этого еще больше, поскольку работаешь именно с визуальным смыслом больше, чем с сервисом, со сценарием. Но если говорить даже про продуктовый дизайн, насмотренность и понимание, начитанность, э, и в том числе классическая, в том числе изучение того, что сейчас привозят там, вплоть до, до выставок, очень важно, потому что это косвенно, не напрямую в работе, но очень косвенно помогает тебе ставить новые цели. Намного более затейливый, намного более амбициозный. Спектр кругозора становится шире, из вот маленького понимания он становится намного шире про, про, про то, что делают в, цел, в целом люди. Это не только искусство касается вообще всего. Чем больше изучаешь мир, который вокруг тебя, тем больше у тебя зона того, что можно выбрать. По поводу интернета есть вообще одно большое опасение, которое связано в том числе с механиками социальных сетей в последнее время, потому что как только мы получили... Э это вот пример не очень хороших бизнесовых метрик, которые не совсем правильно сформулировано. Если мы хотим, чтобы человек больше всего времени проводил в социальной сети, что мы будем делать? Мы будем показывать только новости, которые ему нравятся, только мнения, которые ему нравятся. В итоге получается, что каждый у нас а, с человеческой стороны, да, как это выглядит, мы, каждый в подвешенном пузыре и слышит только то, что ему хочется слышать. И, соответственно, мы жестче будем относиться к другим мнениям, мы, мы меньше будем их принимать, потому что выйти за рамки того, что нам показывают, пребывая в пространстве социальных сетей, будет уже сложнее. И это, ну, не могу сказать, что это супер сильно меня волнует, но это одна из проблем, которая, которая будет оказывать влияние. И по поводу интернета в целом и восприятия, мне кажется, что просто проще стало понимать, кому и не нужно было быть глубоким. То есть вряд ли те, кто был бы начитан и умен до интернета, не будет начитан и умен сейчас. Просто отсев очевидней. Это в целом про время. Про то, как мы со своим временем обращаемся, сколько мы на себя берем. Вот это бич, на самом деле, тех, кто, в ком горит искра, то, что мы на себя берем очень много Частая ошибка — брать на себя слишком много и не мочь с этим как-то, и в том числе и морально справиться, и потом убегать от всего. Потому что это уже сенсорный перегруз, но уже очень большой. Или не убегать и мучиться. То есть вот плохо находим баланс вот в, этой, в этом способе функционирования. Поэтому может не находиться времени там на книжке, на, на выставке, на еще что-то. Но это совсем не значит, что нет желания и нет вот этой вдумчивости. Просто, может быть, нужно немножко больше, наверное, о себе заботиться. Мне кажется, это очень сложная, сложная тема в принципе. То есть, если у нас есть рабочее и личное, 
жизнь ограничена. Если третье ее, ну, во взрослом времени или больше тратить на то, что не твое, то велик шанс того, что где-нибудь потом ты очень сильно расстроишься, понимаешь, что ты мог сделать намного больше. Но вот как сделать так, чтобы то, что ты делаешь, тебе нравилось? Как сделать рабочее действительно личным? Вот на этот вопрос все немножко по-разному -по отвечают. То есть можно выполнять свои функции большой корпорации и при этом стараться улететь в космос или можно э, ничего не делать и жить в удовольствии, да? просто обеспечивая свое существование. Но обеспечивание существования – это не смысл. А, по-моему, ну, для меня лично это очень важная категория. И поэтому у меня деление на рабочее и личное, оно довольно условное. Есть вещи, которые мне не очень нравится делать, и я стараюсь как-то вот с, с этим по времени жить. Я стараюсь держать баланс в том, что ну, давайте мы не будем работать больше там 10, ну, 12 часов в день в рабочую неделю, или давайте мы один день в неделю посвятим именно темам преподавания, потому что это тоже требует души и сердца и моральных сил. То есть все, что я могу с делением на рабочее личное сделать, это подвесить себе такой термометр, компас, что кажется, Полина, тебе пора отдохнуть. Кажется, пора уехать в лес, кажется, пора пообщаться с друзьями, кажется, пора перестать остановиться на какое-то время, чтобы восполниться. Это выставки, это книги, это новые места. Раньше я очень много, я очень любила ездить с друзьями. Одна тоже, но с друзьями это особое, особое удовольствие, потому что есть круг людей, которые мне очень дороги, если я с ними куда-то выезжаю. Я вижу, как они радуются. Мне доставляет счастье радовать их тем, что происходит вокруг. То есть это такая немножко зеркальная система, есть любимые города. То есть вот эта схема свободы, перемещения, смены контекста более легкой, которая позволяет ну, немножко почувствовать себя оторванным так в полуметра от земли, она, она очень классна. И в смысле обогащения с точки зрения искусства, и в смысле просто смены контекста и смены мест. По искусству не могу сказать, что есть какое-то конкретное направление. То есть это вне зависимости от направления интересно, чем, как, как, как думает человек, когда он что-то делает. Будь это современные выставки в гараже или классическое искусство в Праде. Это не так... Это, это совершенно по-разному. Но для обогащения отдыха на самом деле для меня нет большой разницы, что это. Поскольку все это имеет контекст, просто контекст задачи, которая решается, он совершенно разный в зависимости от времени и автора. И по поводу городов, первый город, кроме Сеула, в котором я прожила полтора года, еще в школе, в которой я выехала после этого, была Барселона, и я в нее влюбилась безвозвратно, мне кажется. Хотя ну, на самом деле считается, что это город, в который приезжают тусить. Но мне она, она очень нравится как жилой город, потому что там есть все, она как-то немножко заранее продумана, хорошо спроектирована, там есть горы, там есть море, там есть готические кварталы, есть чудесные спальники с какими-то такими милыми сценами из жизни. И вот это все вместе, это прекрасная среда, чтобы там, например, зиму проводить, какое-то время я так и делала. Это и Скандинавия. И вообще в идеальной схеме я бы, наверное... Буду чуть-чуть свободнее, не вот в те времена, которые у нас сейчас, я бы э, перемещалась, вот у нас есть мечта о том, чтобы перемещаться между странами Скандинавии, Барселоной и чем-то из среднего, средней полосы, ну, в соответствии с временами года, потому что зимы мне очень тяжело здесь даются, очень холодно, после Кореи я так и не пристроилась. Мне кажется, нет ничего конкретного. Хочется что-то там сказать, что вот, вот у меня есть... Классный. Но на самом деле мне все время кажется, что я по литературе и по искусству я очень отстаю. Мне все время хочется прочитать все, узнать все и всю историю философии, и какие-то современные вещи, и серьезные работы, и несерьезные работы, и досмотреть более старого искусства. Ну, просто мне, я, я его чуть-чуть больше знаю, поскольку реконструкции 15-х веков Франции занималась, то есть какой-то объем художников разных школ был отсмотрен, но все время хочется еще и еще и еще, и нет ничего, на чем можно остановиться. То есть вот прям, чтобы до отдохновения души, не из идей, а из предметов воплощения идей, наверное, нет.
По поводу управления дизайнерами, честно, у меня нет ответа, поскольку, мне кажется, это настолько сильно связано и с тем, что за люди, и с тем, какие задачи, что за коллектив, что за компания. Если с преподаванием есть определенный объем материала, который нужно объяснить и дать для того, чтобы ввести человека в профессию. Для каждого человека разный, но все равно там вариативность не такая сильная. Поэтому я совершенно не знаю, как вывести такой огромный закон, как нужно управлять дизайнерами и не скатывать при этом в описание метрик оценки дизайнеров и как проводить беседы с дизайнерами. Да? То есть это, это человеческая позиция для меня очень близкое, действительно, очень близкое к преподаванию, потому что это про душу. Это про то, чтобы увидеть в человеке, что он может сделать лучше всего. И постараться рассказать об этом ему самому и всем вокруг. И посмотреть, что из этого получится, и скорректироваться по дороге где-то. И посмотреть, будет ли человек счастливее, и будет ли он раскрываться лучше в этих условиях. То есть это очень похожая история на преподавание, на самом деле. Для меня. Там вот как-то с HR-брендом не так, не так хорошо все. И не так хорошо внутри продуктов. То есть нет детального, детального фокуса в сам продукт. Нет ощущения, что мы часть огромной экосистемы. Мы делаем лучшее в мире. Самое классное. Поэтому мне кажется, что там и с восприятием немножко такие есть. Но это вопрос к тому, как компания позиционирует сама себя для сотрудников. Но, честно говоря, я была бы счастлива, если бы у дизайнеров было больше выбора, куда пойти. Потому что сейчас куда можно пойти устроиться в стране? Можно устроиться в большую финансовую компанию, уйти в банк или уйти в финтех. Это интересный сценарий, если ты работаешь не только с B2C особенно. Это интересные задачи, это знание предметной области. Но это так мало в общей картине мира, можно уйти в индустрии, там тоже классные задачи. То есть можно уйти на нефтянку и делать системы, которые будут обучать сотрудников, например, так, чтобы они соблюдали технику безопасности. И вот то, что они делают, было обусловлено тем, что они понимают смысл того, что они делают, а не огромными штрафами за то, что они ступили не, там, не знаю, через одну ступеньку. А это не шутки, так, так действительно бывает. И там тоже очень много всякого интересного. И то, что в госсекторе происходит на самом деле, это тоже очень, очень интересная тема, но там мало места для дизайнеров, мало возможности что-то хорошее изменить и при этом не убиться. И есть вендоры, которые помогают всем этим компаниям, причем некоторые из вендоров работают на зарубеж. Об этом а в, среди HR-коммуникации этих компаний как-то даже не принято говорить, с какими классными проектами вы будете работать, что вы... У меня в свое время была возможность поработать с а, системой доставки одних, а, одного из самых сложных лекарств от рака а, над самым, самым первым концептом этой системы, например. Или над а, пилотным голосованием в одном из кантонов Швейцарии на электронном а до этого они все получали а, все бюллетени на почту. Подписывались вручную и несли обратно в почтовый ящик. А теперь это можно делать электронно. И вот над какими-то такими вещами, маленькими пилотными проектами в вендорах тоже можно поработать. Это офигенно интересно, об этом никто не говорит. Но в целом и у нас есть студии. Ну, по сути, это тот же самый вендор, просто более дизайн-ориентированный, менее ориентированный на IT, но зарабатывающий тем же Самым. С теми же самыми ну, плюсами и минусами, как и в любом из агентов этой экосистемы большой. Очень мало дизайнеров именно в R&D. У нас нет культуры в больших компаниях, мне кажется. Есть э, финансовый продукт, и внутри этого продукта там мож, могут быть какие-то гипотезы, отщелкивания, еще что-то. Но вот прям инкубатор новых идей, внутри больших компаний, сейчас, мне кажется, то ли мне не, мне не хватает видимости, то ли их действительно мало. Потому что мне кажется, что дизайнеры это как раз вот те самые люди, которые должны новые, новые идеи каким-то образом, они могут делать это внутри эти компании, Они могут делать это отдельно, просто тогда непонятно, как они будут существовать. Поэтому мне так нравится идея с дизайн-гильдиями, которые на самом деле будут... То есть, по сути, это студия, да, но которая не отдает людей на работу в какую-то из компаний на время, 
а предоставляет услуги автоматизированные уже, в том числе ну, там, кураторское зрение, еще что-то. Ну и при этом на эти средства не, не, не кладет их в карман владельцев, а пускает на что-то полезное. Вот в моей идеальной картине мира вот, вот это было бы здорово. Я понимаю, что это, конечно, очень, может, какая -то очень возвышенная история, да? но вот мне кажется, что если как, каким-то образом нужно найти способ как бы вот это R&D мышление пошатать в целом в комьюнити, то это могло бы какие-то хорошие плоды принести. 